നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടുവിന്റെ അണിയറയിലെ അന്തർനാടകങ്ങൾ തുറന്നു കാണുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ മാരകമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ലാലേട്ടൻ വന്ന് അനീതികളൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എല്ലാവരോടും കുശലാന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി നമുക്ക് ഓരോ നാരങ്ങാവളം കാച്ചിയാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ആരും കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം പൊളിച്ചടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ സണ്ണി ആയിട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ അവതരിച്ചത് അപ്പോഴും ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഇതിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പല സമീപനങ്ങളും നടത്താനുണ്ട് പലതും ഞാൻ പിരിഞ്ഞിങ്ങെടുക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശ ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലേ എന്നൊരു മനോഭാവത്തിൽ ഇരുന്നവരാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത് എന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ ഇതുവരെ ആരെയും വിമർശിക്കാതിരുന്ന ഏഷ്യാനായിട്ടും ലാലേട്ടനും വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനത്തോടെ ആരോഗ്യട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പണി കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം അപ്പം ആര്യ ഇതുവരെ ആര്യയെ ബിഗ് ബോസ് തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആര്യ ഏഷ്യാനായിട്ടിന്റെ സ്വന്തം ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആര്യയോട് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ അക്രമോ അനീതിയും കാണിച്ചാലും ചോദിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഈ അമ്പത് അമ്പത്താറ് ദിവസം വരെ ആര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആര്യയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ കാര്യം അതിന് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു ഇന്നലെ ലാലേട്ടൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ലാലേട്ടൻ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ അപ്പം ആര്യയുടെ മോഹം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകാം ആര്യയുടെ മോഹം മാറി ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആര്യ ചമ്മിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടാമത് കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് നിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആര്യം മാറിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുത്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലാലേട്ടൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് വേറെ രീതിയിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലാലേട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ ആര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സാർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അനീതികൾ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ രീതിയിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആര്യയും വീണയും ഒക്കെ ഭയങ്കര കഥകൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ എൻഡിൽ രജിത് സാറും നമ്മുടെ അഭിരാമി അമൃതയും പൊളിച്ചടുക്കി അയൽക്കൂട്ടത്തിനെ പൊളിച്ച് തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരവും ലാലേട്ടൻ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ലാലേട്ടന് ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ രജിത് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രജിത് സാറെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ട്രെൻഡ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആര്യയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞ ആര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഏഷ്യാനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ആര്യയ്ക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ വെറുപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ ചാനൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആര്യക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇത് ആര്യയ്ക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആര്യയ്ക്ക് വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആര്യയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് ഒരു കാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നത് നോമിനേഷൻ ഫ്രീ കാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നത് നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് എലിമിനേഷൻ നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാർഡ് അത് അൺലിമിറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി ആയിട്ട് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അൺലിമിറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി ആയിട്ട് ഫൈനൽ വരെ ആര്യ ഇതേ സാധനം പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്നും ഫൈനലില് നോമിനേഷനിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഫൈനലിസ്റ്റായി കപ്പടിക്കും എന്നുമാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബിഗ് ബോസ് കഫേയിൽ ഒരുപാട് ബിബി കഫേയിൽ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാനെട്ടിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ